హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మీ అందరికీ తెలిసి నేను మధు అని అయితే ఈరోజు వీడియోలో నేను మీతో ఏం షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అంటే నాటా సింటల్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది అండ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఇంటర్వ్యూ ఎంతసేపు జరిగింది సో నా సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండింది ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ దాకా ఈరోజు మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను హోప్ యూ గైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ లైక్ మై వర్క్ అండ్ కంటెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఇంకా ఎలాంటి విషయాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు కింద నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో పంచుకోండి అండ్ సో మీరు నన్ను మరియు నా ఆలోచనలు మరింత దగ్గరగా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇచ్చాను వెళ్ళి ఫాలో అండి సో ఇప్పుడు నా టాస్ ఇంటల్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చేస్తే నేను ఎప్పుడో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఐ థింక్ మార్చ్లో అనుకుంటా సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మార్చ్లో నేను అటాస్ ఇంటల్కి అయితే అప్లై చేశాను అనమాట నాన్ ఇంజనీర్స్ అనే ఒక టైటిల్ కింద అంటే ఒక జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్ కింద నేను అప్లై చేశాను అనమాట సో నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ పాస్డ్ అవుట్ అనమాట సో దానికి నేను అప్లై చేశాను సో ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి ఎంసీక్యూస్ బేసిక్ లైక్ యాప్టిట్యూడ్ అనమాట సో యాప్టిట్యూడ్ ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకు వెంటనే ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించి లైక్ జావా కానీ యూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుంది జావాలో నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓఎస్ గురించి కానీ నెక్స్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ సి ప్రోగ్రామింగ్లో ప్రోగ్రామింగ్స్ ఉంటాయి సో అన్నీ ఎంసీక్యూస్ టైపే అనమాట సో వీటికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జామ్ని అయితే పంపిస్తారనమాట ఎవరైతే ఫస్ట్ రౌండ్ యాప్టిట్యూడ్ క్లియర్ చేసింటారో వాళ్ళకి వెంటనే నెక్స్ట్ డేనే బేసిక్ ఎంసీక్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్కి సంబంధించి ఒక టెస్ట్ పంపిస్తారనమాట అది క్లియర్ అయిన వాళ్ళకి ఒక ట్వంటీ డేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టు థర్టీ డేస్ మధ్యలో ఇంటర్వ్యూ అయితే స్కెడ్యూల్ అవుతుందనమాట సో నాకు ఇదంతా అవ్వడానికి అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయితే టైం తీసుకుందనమాట సో ఎనీ హౌ నేను ఇంటర్వ్యూకి అయితే వచ్చానమాట సో మనం ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక ఐఆర్ఎఫ్ ఫామ్ని ఫిల్ చేయమని పంపిస్తారనమాట అందులో మన డీటెయిల్స్ మన ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ నెక్స్ట్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు మన ఐడి ఉంటుంది కదా సింటెల్కి అటా సింటెల్కి అప్లై చేసినప్పుడు మనకు ఒక ఐడి కూడా ఉంటుంది ఐడి నెక్స్ట్ వాళ్ళకు ఒక ఫామ్ ఇస్తారు ఐఆర్ఎఫ్ ఫామ్ అదన్నీ ఫిల్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ వెంటనే పంపించాలన్నమాట సో అవన్నీ కరెక్ట్గా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటే వాళ్ళు మనకి ఇంటర్వ్యూని అయితే స్కెడ్యూల్ చేస్తారనమాట సో నాకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఈ మంత్ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్న ఇంటర్వ్యూ అయితే షెడ్యూల్ చేస్తారనమాట టైం వచ్చేసి ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీ టు ఫోర్ అయితే ఉండింది అనమాట హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ సో ఇది బిజినెస్ ఇంటర్వ్యూ అని ఉంటుంది కానీ మనం టెక్నికల్ కూడా అడుగుతారనమాట క్వశ్చన్స్ సో వాళ్ళు ముందునే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు మీరు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మీ దగ్గర రఫ్గా రఫ్ కోసం పెన్ అండ్ పేపర్ కూడా తీసుకోండి అని కూడా చెప్తారనమాట సో నా ఇంటర్వ్యూ అయితే ఎనీ హౌ త్రీ థర్టీకి ఎగ్జాక్ట్గా స్టార్ట్ అయింది సో వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంకి మనం కరెక్ట్గా త్రూ ఎంఎస్ టీమ్స్ అనమాట ఎంఎస్ టీమ్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అయితే నాకు స్కెడ్యూల్ చేశారు సో వాళ్ళు ఇచ్చిన కరెక్ట్ టైంకి నేను జాయిన్ అయ్యాను త్రీ థర్టీకి బిఫోర్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ జాయిన్ అవ్వడమే బెటర్ సో వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ థర్టీకి జాయిన్ అయ్యారు నాకు జాయిన్ అయినది ఒక ప్యానెల్ వచ్చేసి ఒకరే ఉన్నారు ప్యానెల్లో సో అతనే టెక్నికల్ అడిగారు అండ్ బిజినెస్ సంబంధించి రౌండ్లో కూడా అడిగాడు అనమాట సో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ త్రీ థర్టీకి స్టార్ట్ అయ్యగానే ఆయన నా ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అడిగాడు అంటే ఒక ఆధార్ కార్డ్ కానీ పాన్ కార్డ్ కానీ ఏదో ఒకటి చూపించమన్నారు సో నేను నా పాన్ కార్డ్ చూపించాను డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేసుకున్నారు చెక్ చేసుకున్న వెంటనే తర్వాత వచ్చేసి నాకు నా ఫోటోను ఒకటి క్యాప్చర్ చేసుకున్నట్టున్నారు అనుకుంటా ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఆయన గురించే ఆయన సెల్ఫ్ ఇంట్రో ఇచ్చాడు అంటే నా పేరు ఇది సో నేను సో అండ్ సో డెజిగ్నేషన్ చేస్తున్నాను అటా సెంట్రల్ కంపెనీలో అని అడిగి చెప్పాడు ఓకే అన్స్ అన్నాను ఆయన వచ్చేసి నా రెజ్యూమ్ పక్కనే ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఐఆర్ఎఫ్ ఫామ్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు మన రెజ్యూమ్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి సో అప్పుడు ఆయన నా రెజ్యూమ్ చూసుకుంటూ అడుగుతున్నాడు అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మధు అన్నారు ఎస్ నేను చెప్పేశాను నా గురించి నేను చెప్పాను తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా ఆయన వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేశాడు సో నా రెజ్యూమ్ని బేస్ పట్టుకొని కొంచెం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాడు సో నేను రెజ్యూమ్లో రెండు ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మెన్షన్ చేశాను సో టెల్ మీ బ్రీఫ్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాడు సో నేను ప్రాజెక్ట్ గురించి కూడా చెప్పాను నా ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తే అందులో నువ్వు ఏ టెక్నా
తర్వాత వచ్చేసి ఓకే నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ సో నీకు టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏమేమి వచ్చాడు అని అడిగారు సో ఆయన నా రెజ్యూమ్ ఆల్రెడీ ఉంది సో రెజ్యూమ్లో చూసి అన్నారు నువ్వు హెచ్డిఎంఎల్ సిడబ్ల్యూఎస్ఎస్ నెక్స్ట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జావా ఇవన్నీ పెట్టావు కదా అండ్ బేసిక్ సి కూడా పెట్టావు అండ్ పైథన్ కూడా పెట్టావు కదా సో నేను వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఫస్ట్ హెచ్డిఎంఎల్లో కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాడు సో నేను వాటిని కొంచెం పర్ఫెక్ట్గానే ఆన్సర్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా హెచ్డిఎంఎల్ అయిపోగానే నీకు సి లాంగ్వేజ్ వచ్చా అన్నాడు ఎస్ సార్ అన్నాను సో అది వెరీ ఫండమెంటల్ లాంగ్వేజ్ సార్ మేము యాజ్ పర్ మా అకాడమిక్స్ ప్రకారం చదువుకున్నాము అన్నాను ఓకే అయితే కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు లైక్ ఫంక్ష ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి పాయింటర్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్కి యూనియన్కి డిఫరెన్స్ చెప్పు అన్నాడు స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్ పైన ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూడా వెళ్ళాయి సో బేసిక్గా స్ట్రక్చర్ యూనియన్ పాయింటర్ నల్ పాయింటర్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అడిగాడు స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్ దాని గురించి చెప్పంగానే ఆయన వెంటనే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ని రాసి నాకు డిస్ప్లే చేశాడు సో ఇది యూనియన్కి సంబంధించిన ఒక ప్రోగ్రాము నువ్వు దీన్ని ట్రేస్ చేయగలుగుతావా అన్నాడు నేను ట్రేస్ చేయలేకపోయాను అది వెరీ బేసిక్ ప్రోగ్రామే సి లాంగ్వేజ్ కానీ మనం అంత డెప్త్గా చదవలేదు కాబట్టి సో నాకు డెఫినేషన్స్ తెలుసు అండ్ నేను వెరీ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయగలుగుతాను సార్ మరి నాకు ట్రేస్ చేసే అంత అయితే లేదు చూసా అక్కడికి బట్ నేను ట్రేస్ చేయలేకపోయినాను బట్ ఆయన నన్ను ఏం అనలేదు ఓకే నెక్స్ట్ పైథన్ కూడా పెట్టావు కదా పైథన్లో వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు లైక్ డేటా టైప్స్ చెప్పు నెక్స్ట్ పైథన్కి సీక్ డిఫరెన్స్ ఏంది ఎందుకు పైథన్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు సో ఇలాంటి బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు సో నేను వాటికి కూడా ఆన్సర్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి మధ్యలో కొంచెం లాంగ్వేజ్ గురించే వెళ్ళింది సి లాంగ్వేజ్ గురించే కొంచెం డెప్త్గానే అడిగారు సో నేను వాటిని కూడా ఆన్సర్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే ఇప్పటికి టెక్నికల్ అయితే స్టాప్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను కొన్ని లాజిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అన్నాడు సరే లేండి సార్ అడగండి అన్నాను సో అప్పటికి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది అనమాట ఇంకా లాజిక్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏం అడిగాడంటే నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోయాను లాజిక్ క్వశ్చన్కి సో ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నీ దగ్గర ఫైవ్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి మామూలుగా ట్రాక్ అంటే మనం రన్ చేస్తాం కదా అది అండ్ నీ దగ్గర ఇరవై ఐదు గుర్రాలు కూడా ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ హార్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ సో నీ దగ్గర ఇరవై ఐదు గుర్రాలు ఉన్నాయి ఫైవ్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి సో అందులో ఆ ఇరవై ఐదు గుర్రాలలో ఏది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనే దాన్ని కనిపెట్టాలి గుర్రాలు అన్నాడు సో దీనికి ట్విస్ట్ ఏంటంటే నీ దగ్గర టైమర్ లేదు సో నీ దగ్గర ఎలాంటి స్టాప్ వాచ్ కానీ టైమర్ కానీ లేదు అందులో ఏది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పరిగెత్తుతుంది అని చెప్పాలి అలాగే ఒక్కొక్క ట్రాక్లో ఒక్కొక్కసారి ఒక గుర్రాన్నే పంపించాలి ఇది లాజిక్ క్వశ్చన్ అనమాట యాక్చువల్లీ నేను ఈ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చూశాను యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అని ఎస్ ఇది అమెజాన్ మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ ఇలాంటి టాప్ ఎంఎన్సీస్లో ఎప్పుడో ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అడిగేశారు అనమాట కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో చూసాను ఆన్సర్ మళ్ళీ సో దీనికి నేను ఆన్సర్ సరిగ్గా చెప్పలేకపోయా అంటే నేను టూ టూ లాజిక్స్ మాత్రమే చెప్పాను ఒకటి బైనరీ సెర్చ్ అండ్ లీనియర్ సెర్చ్ మెథడ్ యూస్ చేసేసి చేయొచ్చు సార్ అన్నట్టుగా చెప్పాను ఆయన అయితే ఓకే డిసప్పాయింట్ అయితే చేయలేదు నన్ను నేను చెప్పిన ఆన్సర్స్కి టూ మెథడ్స్ చెప్పా సో ఆయన అయితే నన్ను డిసప్పాయింట్ ఏం చేయలేదు కానీ ఓకే ఎనీ హౌ యూ హ్యావ్ వెల్ ట్రాయడ్ అన్నాడు మా ఇద్దరి మధ్య కాన్వర్జేషన్ బాగానే జరిగింది సో ఓవరాల్గా ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ అయితే జరిగింది ఓన్లీ టూ మినిట్స్ మాత్రమే మా మాకు ఇచ్చిన టైంలో మేము ఓన్లీ టూ మినిట్స్ మాత్రమే నాకు టైం అనేది తీసుకోలేదు అంతే రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ అప్రాక్స్గా ఇంటర్ మేము మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము లాజిక్ క్వశ్చన్ దగ్గర ఎక్కువసేపు టైం ఇచ్చాడు ఆయన నువ్వు ఆలోచించు నో ప్రాబ్లం వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ థాట్ నువ్వు మాట్లాడు అన్నారు ఆయన సో నేను నాకు థర్టీన్ లాజిక్స్ అన్నీ నేను కింద రఫ్ వర్క్ చేసుకుంటూ చూశాను సార్ కూడా ఓకే నా నాకు టైం ఇచ్చి మంచిగానే మాట్లాడాడు నిజంగా ఇంటర్వ్యూ అంటే ది బెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ మై లైఫ్ అసలు ఐ నెవర్ ఫీల్ అలా కూడా ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అందరూ స్ట్రిక్ట్గా అడుగుతారు ఇలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది బట్ నాకైతే ఎప్పుడు అలా అనిపించలేదు ఐ ఫీల్ రియలీ యూనో చాలా బాగా జరిగింది ఇంటర్వ్యూ సో సార్ వచ్చేసి ఓకే మధు యూ హ్యావ్ ట్రై వెల్ ట్రైడ్ నో ప్రాబ్లం అన్నాడు ఓకే ఎనీ క్వశ్చన్స్ టు యూ అన్నాడు సార్ నేను ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఒకళ్ళు నేర్చుకోవాలి అంటే ఎలాంటి లాంగ్వేజెస్ పైన ఫోకస్ చేయాలి అని అడిగాను సార్ నుంచి చెప్పాడు ఆయన నెక్స్ట్ వచ్చేసి అటాస్ ఇంటెల్ కంపెనీలో ఒకళ్ళు నేను సె
సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ నేను మళ్ళీ దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించలేదు నేను మళ్ళీ ఏమీ అంతగా అనుకోలేదు బట్ ఎనీ హౌ ఆఫ్టర్ నైన్ డేస్ ఐ రి ఐ రిసీవ్డ్ ద లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ సో విత్న్ నాకు నైన్ డేస్లోనే ఆఫర్ అదే లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ అయితే వచ్చింది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అందుకే ఈరోజు మీతో ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకున్నాను హోప్ యూ గైజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ లైక్ మై వర్క్ అండ్ కంటెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఇంకా ఎలాంటి విషయాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎలాంటి విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి ఏ కంటెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనేది కూడా కింద నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అలాగే మీరు నన్ను మరియు నా ఆలోచనలు మరింత దగ్గరగా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయ్యండి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్ బై బాయ్